Es como muy llamativo. Diputado Waldo Wolf, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted tanto tiempo? Bien, acá, acá estamos, este, ser, surfeando la tormenta lo mejor que, que podemos. Este, como suelo explicar, bueno. suelo explicar habitualmente ante la audiencia, nosotros también nos llega la factura de DEA, la factura de Camus, y digo, no estamos fuera de lo que ocurre. Lo que tratamos de hacer es un aporte a la racionalidad este, en la medida de lo, de lo que podemos, porque francamente este, creer que merecemos ya ser Suiza es como un comportamiento este, político, social y cultural bastante absurdo, ¿no? Pero bueno, acá estamos. En fin. Bueno, cele celebro su, su equilibrio. A, a, a nosotros los diputados también nos llegan las facturas y, y tratamos de estar en, en, en equilibrio entre... Hay una frase que dice que nadie, nadie es igual ni a la foto de su DNI ni a la foto de su Facebook, en algún lugar en el medio estamos. Sí, tal cual. Bueno, para, para, digo, para, para avanzar en, en los temas que están dentro de la agenda, este, eh, ahí en lo que quizás sea una mezcla inadecuada, eh, hubo una resolución del juez Alejo Ramos Padilla eh, de, diciendo que, bueno, que las eh, prestadoras del servicio de gas se abstengan de cortar el servicio, eh, comunicándolo, bueno, es un título importante del día de hoy, pero en algunos de los medios se cita el hecho de que usted y otro diputado le han pedido juicio político. ¿Por qué le han pedido juicio político a Ramos Padilla? Bien, la verdad que no estaba al tanto de, de esta pregunta. Mire, en lo personal, el juez Ramos Padilla, a mí, yo me di por amenazado en, en Twitter por el juez Ramos Padilla. Y con el diputado Isico registramos toda una serie de bravuconadas que tuvo el juez Ramos Padilla para con distintas personas, entre entre ellos también con el, para con el diputado el diputado Pablo Tonelli en su momento. En mi caso particular, un día hay un tweet que yo lo cité en, el, en una denuncia, yo tengo una causa con el juez Ramos Padilla en donde me dijo, algo, yo no recuerdo exacto el texto, pero después lo puede buscar del, del tweet, sí. eh, decía, a vos ya, se te va, ya vas a terminar tu mandato y vas a hacer lo que te espera, algo así. ¿no? Teniendo de un juez sí. que la sociedad lo ha empoderado con cargo a, a perpetuidad o un cargo permanente y, y con poder no mm. para un poder un poder importante eh, la verdad que yo me di por amenazado porque consideré, consideré temerario este este epíteto este mensaje porque yo algún día voy a terminar mi mandato mm -hmm y el juez tiene un poder importante como para intimidarme, así que como suelo hacerlo, me presenté ante un juzgado, ante una fiscalía, me consideré amenazado y la fiscalía le ha dado curso como para investigar y dejar asentado esto. No es la primera vez que lo hago cuando considero que alguien vulnera mis, mis derechos y me parece que siembra un antecedente desde lo institucional. Yo no le respondí a él eh, por Twitter. Uh -huh. Él lo hizo conmigo, sino que me dirigí a las instituciones y se la denuncia como entiendo que corresponde y como entiendo que debe hacer cualquier ciudadano y mucho más alguien como yo que represento hoy orgullosamente uno de los poderes del Estado que además habla de la civilidad, ¿no? Sí, sí, claro. <coughs> no, la pregunta venía a cuento de esto porque... Creo que es en ámbito clarín, alguno más, donde mezclan las papas con las batatas y digo, bueno, que, que tendrá que ver una cosa con la otra. La, la, la manda de Ramos Padilla, en, en realidad me parece a mí eh, que, que es bastante coherente en el sentido de que quien se presentó ante él pedía una suspensión directa, lisa y llana, y atribuía delitos este, a, a los funcionarios y desestimó todo eso y fue por la vía de decir, bueno, miren, si hay impagos no corten, bueno, supongo que esto vendrá a la Cámara Federal de Mar del Plata y después se verá, no es el centro de la cuestión. Sí lo que quiero ir, y era un poco el foco de, de, de nuestra idea de llamarlo hoy, diputado, es al respecto de bueno lo que ha pasado en, en estas dos eh, semanas que han transcurrido, que han sido intensísimas. Este, yo lo que llamo, yo llamo, lo llamo yo, es un tema mío. ¿eh? La mafia del Zócalo Rojo estuvo agitando a la gente como, no, como cuando fue aquel tema del Zócalo Rojo que todos los días mostraba el riesgo país. ¿no? Este, en una situación este, infinitamente delicada. 
Y lo que, le, lo que le quiero preguntar concretamente es por la articulación política del bloque de Cambiemos, este, en un momento en donde muchas veces desde afuera, o quizás por comentarios de terceros, pareciera que este, hay diferencias de, de criterio en cuanto al ritmo de cómo llevar este proceso de ordenamiento de la economía argentina. Sí, evidentemente los hay, pero es importante, y yo le agradezco su llamado y su entrevista, eh, no le voy a, a, a adorar la píldora, como se decía, pero usted es uno de los hombres analíticos que conozco en el periodismo eh, y, y celebro poder desarrollar esto. Mire, nuestro espacio de debate no es un espacio dogmático. Cuando Cristina Fernández de Quimel firmó el memorándum con la República Islámica de Irán el 27 de enero del año 2013, yo era un hombre de la sociedad civil y me tocó eh, recorrer los despachos de los diputados nacionales desde aquel entonces y no entendían lo que votaban y bajaban la cabeza y me decían en, en off, yo, yo sé que lo que estamos votando es invotable pero lo tengo que votar, el único diputado del bloque del partido justicialista en aquel entonces que se animó a no votar el memorándum fue el diputado Llama que fue echado del bloque y se santiado todos sus asesores Dicho esto, quiero decirle que nosotros no somos así y que tenemos un modelo que, que discutimos. Es un modelo distinto y entiendo que parte de la política ortodoxa y parte de los comunicadores ortodoxos tienen que entender que discutimos a la luz del día, que yo estoy convencido que no hay absolutamente ninguna, ninguna posibilidad y ningún riesgo hoy de que el, el bloque o o el carácter asociativo político que tenemos los, los tres grandes espacios que componemos cambiemos que son la coalición cívica la unión cívica radical eh, el pro bueno hay algunos partidos menores sin desmerecerlos como el partido fe y algunos uh -huh. otros más pequeños en algunos lugares se disuelva no hay absolutamente ninguna posibilidad eh, hoy y así lo veo yo y, y a futuro estamos todos en el mismo barco y todos convencidos del norte, pero se discute, se discute y se discute a la luz del día y, y por ahí lo nuevo cuesta que lo entiendan aquellos que eh, se han criado con un modelo que era absolutamente dogmático, con alguien que piensa por todos y como dice el dicho, cuando hay alguien que piensa por todos, generalmente hay muchos que no mm. piensan, no es el caso de nuestro espacio. Bueno, me parece que está bueno decirlo, ¿no? Porque en, en rigor, mire, ayer justamente en, en, en la charla que yo cité antes de empezar a hablar con usted, con una persona aquí de Mar del Plata que está en el negocio de, del dinero, me decía, la verdad es que a veces creo que culturalmente los argentinos quieren tener a Putin de presidente, ¿no? Esto venía a cuento... No, 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 no lo escuché bien. No, digo que me decía esta persona mía ayer, dice, a veces creo que los argentinos culturalmente quisieran tener a Putin de presidente y la, la, la cuestión venía, venía a cargo de esto. Eh, es, es bastante habitual que cuando eh, el señor Echecopar hace algún soliloquio violento en su trabajo de radio, esto empieza a circular por las redes. Este, venía también a cuento de que hablábamos del tema de, de, de Cunio. Eh, yo el viernes pasado le cuento, cerré diciendo, no se preocupe mucho por Cunio, tiene destino de canal de YouTube. Eh, lo que fue una aberración es todo el tiempo de aire que tuvo en otros canales durante todo este tiempo, hasta que bueno terminó este, eh, ahorcándose con su propia cuerda. Pero hay una tentación en esto, y, y a, a qué viene lo que estoy haciendo referencia, al hecho de que, por ejemplo, se le pide al presidente, al presidente en persona, que termine con el delito, que termine con esto. La verdad que es un trabajo en la Argentina este, entender la cuestión, no solo de la constitucionalidad, sino de la lógica democrática, que es debate y búsqueda de consenso. ¿no? Entonces, estas cosas por ahí vienen mucho por ese lado, y lamentablemente no es solo un formato de discusión de café, es también un formato de explicitación mediática casi cotidiana. No, es un trabajo de, 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 de cambiar la cultura social. Mire, muchos repiten su historia, tuvieron toda la vida alguien que los retó y les decía que tenían que pensar, que tenían que comunicar, que tenían que decir. Yo, la verdad que, y usted puede dar fe de esto, en mi caso, no sé cómo será en otros. Eh, hemos hablado a lo largo de, de, de ya uh -huh. dos años y pico que yo llevo como diputado, he hablado bastante con usted, uh -huh. la quinta, sexta vez que hablo, la verdad es que yo jamás a un productor suyo le pregunté quién me iba a preguntar en un programa. Uh -huh. No lo hago con nadie. 
Y no lo hago con nadie porque a mí tampoco nadie me baja en línea de qué decir taxativamente. Yo en, eh, tengo la libertad de moverme dentro de mi espacio. Y, y mire, he criticado muchísimas veces a hombres de mi espacio, siempre con respeto, porque entiendo este, que además tenemos un proyecto político y que hay que disentir con elegancia y hay que disentir eh, con, con el respeto por, por, por quienes integran nuestro espacio. Así que es así, hay veces que, que se crió con un hombre, este, una figura fuerte que le decía que pensar más cercano al fascismo, muchas veces, eh, necesita eso. Y, y usted sí ha mencionado, si me lo voy a decir con el mismo respeto que lo digo siempre, eh, refiriéndome a las opiniones de un tercero, porque realmente soy un hombre liberal en mis concepciones, usted me hablaba de lo que opina Mirta Legrand o hablaba de lo que sí, en italiano, sí, u otros comunicadores. Mm. Y la verdad es que yo lo respeto mucho, pero lo respeto mucho como respeto a, a quien tomo café esta mañana en el bar de la esquina de mi casa, o al señor que maneja el taxi. Eh, un periodista no tiene más autoridad moral para opinar que cualquier otro ciudadano de la Argentina. El trabajo del periodista es el profesionalismo para informar, para investigar, para analizar distintas posiciones. Pero a veces, así como la gente pretende que el presidente arregle absolutamente todo, cree que alguien que trabaja de periodista, de informador, o de comunicador, o de investigador, pareciera que tiene más autoridad moral para opinar que al que en las redes dice yo apoyo a este gobierno. Entonces yo respeto que la señora Mirta de Gran pueda en algún momento, y lo ha dicho, decir, bueno, a mí me defraudaron. Bueno, está muy bien. Yo eh, salgo a la mañana y me cruzo con hombres de a pie que no tienen la visibilidad de Mirta de Gran y me dice sigan adelante, que yo estoy con ustedes. Así que también eso es parte de la cultura de creer que el comunicador es un iluminado muchas veces que tiene más autoridad moral para opinar que cualquier hijo de vecino o hombre que anda a pie en la República Argentina. Sí, bueno, ahí, ahí se da un fenómeno eh, eh, se, se da un fenómeno curioso que es la cuestión eh, autorreferencial, ¿no? Este, eh, hay grupos que son completamente autorreferenciales, sistemáticamente. Entonces, unos se citan con otros, este, se, sigue, se siguen en el Twitter, se citan los Twitter. Bueno, qué sé yo, es un mecanismo de promoción bastante barato, por cierto. Eh, le, le quería cerrar con esto. El, el, tema, eh, el tema específico eh, que tiene que ver con la, con la cuestión de Santiago Cunio eh, yo imagino que hubo este, una cierta laxitud en tolerar semejante barbarie simplemente a cuestión de no regalar el lugar de eh, estamos prohibiendo a alguien este, y estamos cometiendo un acto antidemocrático ¿no? mire eh, recién hablábamos del autorreferencial ahora yo autorreferencial no, no, no le pido disculpas, uh -huh. pero me, me saco de serlo. Eh, porque usted empezó la nota preguntándome por Ramos País, y ya la, lo, lo denuncié a Ramos País por algo muy pequeño. Uh -huh. Y en su momento, hace ya dos años y medio, a mí un día me llamó el juez Rafetas y por teléfono me apretó y yo me di por amenazado, lo denuncié penalmente y en el Consejo de la Magistratura y en un hecho simbólico pero inédito, hace poco le sacaron medio sueldo por lo que se llama conducta indecorosa que quedó registrado, que el juez me apretó por teléfono, más allá que penalmente eh, su amigo, el juez Casanero, lo sobreseyó sin llamarme a declarar y el fiscal delegado también, su amigo, no apeló la cuestión. Y, y cuando lo denuncié me decía no, esto es un exagerado porque te llamó bancátela no me la banco nada, porque es un delito apretar a un ciudadano y mucho más si no fue federal. Y después hice lo mismo con el diputado Moró, que un día en un programa de televisión mm. dijo, vuelta esta gente del Mossad. Chiquitito, es eh, 10 segundos duró esta, sí. eh, eh, esta expresión judeófoba y antisemita, porque extranjerizar al judío es una característica del judeófobo a lo largo de la historia. Mm -hmm. Y yo me presenté en un juzgado federal por sorteo de ocasión del juez Torres, y él está procesado, inédito, a pesar de que se amparó esos fueros, se entró jurisprudencia diciendo los fueros no son para transgredir la ley antidiscriminatoria, y hoy en un caso inédito hay un diputado nacional, que además es vocero de unidad ciudadana, procesado por incitación a la discriminación. ¿Qué le quiero decir con esto? 
mire, ante el delito no hay que quedarse callado, y mucho más cuando uno es parte de las instituciones y trata de cambiar esta matriz de Argentina. Lo mismo hice con Ramos Padilla, eh, y, y muchos deben haber hecho lo mismo si se dieron por, por violentados, si se dieron por amenazados por el señor Santiago Cuneo. Yo creo que, que en muchos casos pasó y mucha gente prefiere no involucrarse y hacerse el distraído, pero crecen los monstruos. Mire, en nuestro país, a mí me tocó hablar con Santiago Cuneo, yo uh -huh. no he tenido ningún problema yo personal con él. Cuando fue el caso este de, de Moró y él me, me dijo, recuerdo en una entrevista que me hizo telefónica, me dijo, pero no le parece demasiado llevar un tema político a... Um, a, a, a la justicia, no debería usted discutir con el diputado Moró eh, esta cuestión de que él dice que usted representa intereses extranjeros. Y yo le dije que en, en nuestro bendito país la discriminación es un delito que tipifica dentro de la ley antidiscriminatoria. Y yo con los delincuentes no debato, a los delincuentes los denuncio. Si alguien me roba saliendo de casa, yo no me pongo a discutir con él a ver si está bien o qué le pasó cuando era niño. Si alguien viola a un familiar mío, tampoco le pregunto si él fue violado antes. Voy y lo denuncio. Y en nuestro país, la amenaza, como yo considero que hizo Ramos Pedilla, es un delito. En nuestro país, llamar un juez federal a un ciudadano y apretarlo es un delito. En nuestro país, agarrar un micrófono y discriminar y tener eh, epítetos antisemitas, judeófobos, discriminatorios, es un delito. Así que yo creo que si cada uno, como dice usted, no le delega solamente al presidente y al fiscal la acción cívica de involucrarse y se toma el trabajo, a mí también a veces me hincha un poquitito llamar a mi abogado y decirle, preparada porque este payaso dijo tal cosa por televisión, eh, pero hay que hacerlo, porque ese es el granito de arena que uno eh, deja en la gestión y creo que si lo hacemos todos, van a crecer menos monstruos y vamos a poder vivir en un país menos fascista, donde cada uno que agarra un micrófono no se cree el dueño de la verdad y puede decir lo que se le canta. Diputado, gracias. Buena jornada. Muy amable. Hasta luego. Gracias a usted. Hasta luego. El diputado Waldo Wall. Seguimos en un instante. Estamos en la 99.9. Recordá que estamos en una estación de radio que transmite...